This is Korean podcast by Bumi from Korean Pods, Intermediate Level, Episode 2. Korean Holiday Chuseok. 한국의 명절 추석. 여러분 만나서 반가워요. Korean Pods의 봄이에요. 한국의 최대 길거리 음식인 떡볶이 먹어본 적 있나요? 떡볶이는 빨갛고 맵고 쫀득해요. 쌀이나 밀로 반죽된 떡으로 만들어졌기 때문이죠. 제 고향은 부산인데 부산은 빨갛고 맛이 강렬한 떡볶이로 유명해요. 그래서 저는 매운 떡볶이를 너무 좋아해요. 이처럼 떡으로 만든 별미인 송편을 먹는 날이 있어요. 그날은 바로 추석이에요. 추석은 한국의 3대 명절 중 하나예요. 나머지 둘은 설날과 단오인데 그 둘은 다음에 얘기해 볼게요. 오늘은 추석에 대해서 얘기해 볼게요. 추석은 음력 8월 15일이에요. 음력을 따르기 때문에 매년 날짜가 조금씩 바뀌어요. 이번 연도의 추석은 양력으로 따지면 9월 29일이에요. 추석에는 3일간의 연휴가 있어요. 추석의 전날과 추석 당일 그리고 추석 다음 날까지 3일 연이어서 쉬어요. 이때는 많은 사람들이 고향을 방문하여 전국의 고속도로가 정체되기도 해요. 기차표가 매진되는 현상이 벌어지죠. 추석에는 일가 친척 모두 고향에 모여서 함께 차례를 지내고 성묘를 하는 전통이 있어요. 간혹 외국 사람들에게 추석을 설명할 때 미국의 추수감사절과 비슷하다고 해요. 하지만 둘의 가장 중요한 차이점이 있어요. 한국의 추석은 추수하기 전에 풍년을 기원하는 날이에요. 미국의 추수감사절은 이미 추수를 끝낸 것에 대한 감사하는 날이고요. 추석 즈음에는 대부분의 곡식이나 과일들이 다 익지 않은 상태예요. 그래서 추수를 하기 전에 미리 곡식을 걷어 조상들에게 제사를 지내고 풍년을 기원하는 것이 추석의 본 의미라고 해요. 한국은 오래전부터 농경사회여서 농사일과 관련된 명절들이 있어요. 여름 농사일은 마치고 크고 작은 고비를 넘겼으니 하늘이 높고 맑은 가을날에 성묘도 하고 차례 음식을 만들고 함께 나누어 먹으며 즐기는 거예요. 추석에는 한복을 입어요. 한복은 한국의 전통 의상이에요. 한복은 매우 아름다워요. 한복을 입고 다 함께 햅쌀로 송편도 빚어요. 오손도손 둘러 앉아서 다양한 소를 넣은 송편을 만들죠. 먼저 맵쌀 가루를 반죽한 후 팥, 깨, 대추, 잣, 쑥등 다양한 소를 만들어요. 반죽한 맵쌀 떡에 원하는 속 재료인 소를 넣고 솔잎과 함께 찌면 맛있는 송편이 완성되죠. 솔잎을 송편과 함께 넣고 찌는 이유를 아나요? 그건 바로 솔잎에서 발산되는 소나무의 전기가 송편을 먹는 사람들을 소나무처럼 건강해지게 한다고 믿었기 때문이에요. 다 같이 빚은 송편과 명절 음식인 여러 가지 전들, 토랑국, 그리고 횟과일 등 맛있는 음식들을 함께 장만해서 모두 즐겁게 먹어요. 또 추석에는 여러 가지 전통 놀이를 해요. 
그 중에 하나만 소개하자면 여자들이 했던 놀이인 강강술래를 얘기하고 싶어요. 저도 한가위 하면 제일 먼저 떠오르는 놀이가 강강술래이거든요. 추석의 또 다른 이름은 한가위인데 가을 한가운데에 있는 큰 날을 뜻해요. 추석에는 밝은 보름달이 떠 있어요. 밝은 보름달이 뜬 밤에 수십 명의 마을 여자들이 공터에 모이죠. 다 같이 모여서 손을 잡고 동그랗게 원을 만들어요. 강강술래 노래를 부르면서 다 함께 빙글빙글 원을 만들며 돌죠. 노래의 박자에 따라 빠르게 돌기도 하고 천천히 돌기도 해요. 빠르면 빠른 대로, 느리면 느린 대로 흥이 나서 재밌죠. 여러분은 상상이 가나요? 잠시만 강강술래하는 영상을 보여줄게요. 오늘 제 얘기는 여기까지예요. 여러분의 나라에는 어떤 명절이 있나요? 명절에 어떤 음식을 먹고 어떤 놀이를 하나요? 여러분이 제일 좋아하는 명절과 그 이유를 댓글에 남겨주세요. 그럼 다음 시간에 또 만나요 우리.